ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ചൈന കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്കിന്ന് ഒരു കപ്പ് പീനട്ട്സ് മസാല ആക്കിയാലോ അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പീനട്ട് മസാല ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കടലമാവ് ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഇടേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി അവോയ്ഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു നുള്ള് ഇട്ടാൽ മതി അതൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു നുള്ള് സോഡാ പൊടി ചേർക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കേണ്ടത് ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് കാൽ കപ്പ് പ്ലസ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണും കൂടെ വെച്ചേക്കണം അത് ഇപ്പോൾ അല്ല ലാസ്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കാൽ കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇടുക പിന്നെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് കായപ്പൊടി ചേർക്കാം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കായപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ആണ് ചേർക്കുന്നത് അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കൈ വെച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആ ഉപ്പും മുളകും എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിൽ വേണം ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ സോറി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ നിങ്ങൾ ചൂടാക്കി വെക്കുക വെച്ചേക്കണം അത് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂട് ഓയിലാണ് ഒഴിക്കേണ്ടത് ഒരു ടേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാവും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ട് മാവ് ഇട്ട് അത് തണ നല്ല ചൂടാണ് അപ്പം ചൂടോടെ ചേരുത് സൈഡിനോട്ട് മാവ് തട്ടിയിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് തണുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കൈ വെച്ച് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ അത് കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് ചൂട് കുറഞ്ഞ് നമുക്കിനി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാം എന്താ ഇത് ശരിയായി വരുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു ഇതിൽ നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിക്കാം കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇത് നമുക്കിത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഒത്തിരി അങ്ങ് ലൂസാക്കേണ്ടതാണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുഴച്ച് വന്നാൽ മതി നനഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി ആ കായപ്പൊടി എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സായി വരണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുകയാണ് ഒരു പലഹാരമാണ് ഹെൽത്തിയോ ആണ് വേഗം ആക്കിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിന് ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന കപ്പലണ്ടി ഞാനൊരു രണ്ട് കപ്പ് കപ്പലണ്ടിയാണ് ഇതിലേക്ക് എടുത്തേക്കുന്നത് പച്ച കപ്പലണ്ടിയാണിത് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പച്ച കപ്പലണ്ടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കപ്പലണ്ടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കണം ഈ കപ്പലണ്ടിയിലെല്ലാം ഈ മസാല പിടിക്കുന്ന ഒരു പരുവത്തിന് ഒത്തിരി ലൂസാക്കി ദോശമാവ് പോലെയൊന്നും ആക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിൽ ഒട്ടിയിരിക്കുന്ന പരുവത്തിന് നമുക്ക് കുറേശ്ശെ അളവ് വളരെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കുക അത് ഒരുപാട് വെള്ളം ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ മാവെല്ലാം സെ മസാലയെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയി പോകും കുറച്ചത് ഈ പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടാൻ കിട്ടും അതുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ലൂസാക്കിയുള്ള ഒരു മാവ് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പരുവം കുറച്ചുകൂടി ഒരു വെള്ളം ചേർത്ത് ഏകദേശം ഇതിപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വെച്ചേക്കാം ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചേക്കണം ഈ ടൈമിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പൊന്ന് നോക്കിക്കോളണം ഉപ്പ് കുറവാന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിന് ഉപ്പ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് കറക്റ്റാണ് നമുക്കിനി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം അടച്ച് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കണ്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ അരിപ്പൊടി നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്കിനി ആ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന അരിപ്പൊടി ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഒട്ടി ഒട്ടിയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ ഈ കപ്പലണ്ടി എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും എന്നാൽ മസ
എണ്ണ നല്ല ചൂടായിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് നമുക്ക് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിടാം ഒത്തിരി ചീ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വേഗം വറുത്തെടുക്കാൻ നോക്കണ്ട കപ്പലിൻ്റെ കരിഞ്ഞു പോകും മസാല അധികം മൂത്ത് വരത്തുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു വശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇത് വറുത്ത് പോരിയതിന് ശേഷം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും പിന്നെ വറ്റൽമുളക് വേണമെങ്കിൽ വറ്റൽമുളകും ചെറുതായിട്ട് മൂപ്പിച്ചെടുത്ത് ഇതിലോട്ടിടാം ഞാനിപ്പോൾ വറ്റൽമുളക് എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് കറിവേപ്പില മാത്രം ഫ്രൈ ചെയ്തിടുവാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും കിട്ടും നമുക്ക് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഇതിലോട്ടിടുവാണ് നമ്മുടെ പീനട്ട്സ് മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം വലിയ ഒരു ജോലി ഇതിലില്ല എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ